জুমার দিনের প্রথম সুন্নত হচ্ছে জুমার দিনের ফজরের নামাজটা জামাতে পড়া সবাই কয় খাইছে হুজুরে দরছে জায়গা মতো আসল জায়গায় জুমার নামাজের প্রথম সুন্নত হচ্ছে ফজরের নামাজটা কি পড়া জামাতে আফদাল সালাওয়াত এন্দাল্লাহ সালাতুল ফজরে ফিয়াউমিল জুমাতে ফি জামা বিশ্বনয় বললেন জুমার নামাজের পনেরোটা সুন্ন মুখস্থ রাখতে হবে এক নাম্বার সুন্ন ফজরের সালাদ জামাতে পড়তে হবে দুই নামাজ মুনাফিকদের কাছে সবচেয়ে কঠিন একটা হচ্ছে ফজরের নামাজ আর একটা এশার নামাজ এক আলেমকে জিজ্ঞেস করা হলো ফজরের বাতাসটা এত ঠান্ডা আর স্নিগ্ধ কেন আলেম উত্তর দিয়েছিল কারণ ফজরের বাতাসে মুনাফিকদের নাকের দুর্গন্ধ মিশে না ফজরের বাতাসটা স্নিগ্ধ ফজরের সময় আল্লাহওয়ালাদের আনাগোনা মুসল্লিদের আনাগোনা ইসলামের পক্ষের শক্তির আনাগোনা চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা মসজিদে নবীতে জুমার নামাজের দৃশ্য আর ফজর নামাজের দৃশ্য ছিল এক বাংলাদেশে ফজরের নামাজের দৃশ্য আর জুমার নামাজের দৃশ্য এক নাকি ফজরের নামাজের সময় মুসল্লি নাই এক কাতার হয় না আর জুমার নামাজে পাক্কা মুসল্লি দেরি করে গেলে বারান্দায় জায়গা পায় না কথা কন তাহলে ফজরের নামাজটা আমরা জামাতে পড়বো ইনশাল্লাহ এত আসতে আরো জোরে পড়েন ইনশাল্লাহ মনে থাকবে দুই নাম্বার সুন্না হচ্ছে আসিওয়াক মেসওয়াক করা মাথরাথুন লিল ফাম মারদাথুন লিল রব মেসওয়াক করলে দাঁত পরিষ্কার থাকে আল্লাহ খুশি হয়ে যায় বিশ্বনেই বলেছেন যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্ট না হতো প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করা আমি ফরজ করে দিতাম মেসওয়াক ছিল বিশ্বনবীর জীবনে শেষ আমল এই মেসওয়াক করে বিশ্বনবী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আপনার নবী আমার নবী ওনার জীবনের সর্বশেষ আমল ছিল কি সুমান আল্লাহ কইবেন না বিষ্ণুবী জাইতুনের ডাল দিয়ে মেসোয়াক করতেন বিষ্ণু বলতেন জাইতুনের ডালের মেসোয়াক কতই না ভালো কারণ এটা দিয়ে আমিও মেসোয়াক করি আমার আগে সব নবীরাই জাইতুনের ডাল দিয়ে মেসোয়াক করেছে তিন নাম্বার হচ্ছে দুহুন তেল মালিশ করবেন বিষ্ণুবী জাইতুনের তেল চুলে আর গায়া দিতেন বিশ্বনবী বলতেন অদ্যাহিনু ফাইন তেল খাও তেল দাও তেল মালিশ করো তেলের ভেতরে আল্লাহ বরকর ঢুকাইয়া দিছে তেল দিবেন তো চার নাম্বারে আত্মীব জুমার দিনে সুগন্ধি লাগিয়ে যাওয়া সুন্নাত লাগাবেন লাগাতে রাজি আছেন বিশ্বনবী বলতেন এই দুনিয়ার তিনটা জিনিস আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় হবিবা ইলাই দুনিয়া কুম সালাস এক হচ্ছে আর নিসা নারীদেরকে আমি পছন্দ করি দুই হচ্ছে অতীব সুগন্ধি লাগাতে আমি পছন্দ করি বিশ্বনবীরে কেউ সুগন্ধি হাদিয়া দিছে বিশ্বনবী নেয় নাই এরকম কোন ঘটনা ঘটে নাই আল্লাহ নামাজের মধ্যে যখন আমি দাঁড়িয়ে যাই আমার চক্ষুটারে ঠান্ডা করে দেয় কে আবার বিশ্বনবী বলতেন আর বাউন সোনানিল মুরসালিন চারটা সুন্নাত সব নবীদের সুন্নাত এক নাম্বারে আল হায়া মানে লজ্জা আরেক বর্ণনা এসেছে আল খিতান মানে সুন্নাতে খাতনা এটা সব নবীদের ছিল আর সেওয়াক সব নবীরা মেসওয়াক করেছেন আর তিব সব নবীরা আতর লাগিয়েছেন আর নিকা সব নবীরা বিয়েও করেছেন চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবার সুন্দর জামা পড়া নট নেসেসারি যে নতুন জামা হতে হবে পুরাতন জামাও ধুয়ে আয়রন করে পড়লে একটা সৌন্দর্য আছে না নাই এন্নাল্লাহ জামিল ওই হেবুল জামাল আল্লাহ নিজে সুন্দর সৌন্দর্যকে আল্লাহ পছন্দ করেন পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কে পৃথিবী সুন্দর মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জামিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ সুবান আল্লাহ পড়েন এন আল্লাহ হিবু আইয়ারা আসারা নেহমাতি আলা আব্দি আল্লাহ তার বান্দার উপর তার নেয়ামতের ছিটে ফোটা দেখতে চান আপনি যদি ধনী হন দামি জামা পড়বেন সুন্দর জামা পড়বেন অনেকে আছে অনেক ধনী কিপটুসের মতো সিরা জামা পড়ে আছে না নাই আপনি ধনী মানুষ আপনি সিরা জামা পড়ছেন কেন আপনার যে সম্পদ আছে এটার বহিপ্রকাশ আল্লাহ দেখতে পছন্দ করে আপনাকে যে আল্লাহ কি নাজ নেয়ামত দিয়েছে অহংকার ছাড়া স্বাভাবিক বহিপ্রকাশটা আল্লাহ দেখতে পছন্দ করে কন সুবান আল্লাহ আমি মরে যাওয়ার পরে এই দুরুদ গুলো কে পাঠিয়েছে তার নাম তার বাবার নাম সহ ফেরেস্তার আমার কবরে দিয়ে আসে 
সাহাবারা বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ কাইফা সলা চুনা মারুদুন আলাইক আপনি মরে যাওয়ার পরে আমাদের দুরুদ কেমন করে আপনি দেখবেন ওখদ আরিমতা আপনি তো পচে গলে মাটির সাথে মিশে যাবেন বিশ্বনবী বলেন ইন্নাল্লাহ হাররামা আলাল আরদিয়ান তাকুলা আসাদ আল আম্বিয়া নবীদের লাশকে খেয়ে ফেলা নবীদের লাশকে পচিয়ে ফেলা জমিনের সব মাটির জন্য আল্লাহ হারাম করে দিয়েছে নবীদের লাশ পচে না নবীদের লাশ গলে না যারাই বিশ্বনবীর উপর দুরুদ পড়বেন আপনার নাম সহ আপনার বাবার নাম সহ মালা ইকাতু সাইয়াহিন একদল ফেরেস্তা আছে শুধু রাউন্ড দেয় গোটা ওয়ার্ল্ডে কারা বিশ্বনবীর উপর দুরুদ পড়েছে এই দুরুদ নিয়ে এই নাম নিয়ে বিশ্বনবীর কবরে তারা পৌঁছে দেয় চিল্লায় পড়েন আল্লাহ আকবর এরপরে বিশ্বনবী বলতেন জুমার দিনে সুরাতুল কাহাফ পড়বা কাহাফ পড়া সুন্না সুরাতুল কাহাফ পড়তে রাজি আছেন রাজি আছেন তো আঠারো নম্বর সুরা কোরআনের একেবারে মাঝখানের সুরা আলহামদুলিল্লাহ হিল্লাদি আংসালা আলা আব্দিহিল কিতাব ওয়ালাম ইয়াজা আল্লাহ এওয়াজা এ আয়াত দিয়ে শুরু হয়েছে শেষ করা হয়েছে কোরআনের সব জায়গায় এক ফন্টে আয়াত গুলো লেখা কিন্তু মোটা করে লেখা আছে না ডবল ফন্টে লেখা মোটা কারণ এটা কোরআনের একেবারে মাঝখানে অবস্থিত এই শব্দটা ওয়ালিয়া তলাত এর আগে যত শব্দ এর পরে তত শব্দ এর আগে যত কোরআনের অক্ষর এর পরে তত অক্ষর সুবানাল্লাহ বাড়িতে গিয়া বিশ্বনী বললেন সুরাতুল কাহাব যে তেলাওয়াত করবে ইয়াকুনুলাহু নূর এই সুরাতুল কাফ কেমতের দিন তার সামনে বিশাল একটা আলো হয়ে আসবে এই আলো দিয়ে পুলসে রাত পার হয়ে ওই বান্দা জান্নাতের ভেতরে ঢুকে যাবে আবার বিশ্বনী বলেন যারা সুরাতুল কাফের প্রথম দশ আয়াত তেলাওয়াত করবে জুমার দিন শেষের দশ আয়াত যারা জুমার দিন তেলাওয়াত করবে দাজালের ফেতনা থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখবে কে সুবানাল্লাহ পড়বেন না সুরাতুল কাহাফ দিয়ে সকাল শুরু করতে রাজি আছেন সবাই রাজি এরপর আত্মা ভীর ইলাল মসজিদ মসজিদে আগে আগে যাওয়া সুন্নত আগে যিনি যাবে উনি কি পাবে তারপরে গরু তারপরে বকরি তারপরে মুরগি মুরগির পরে ডিম না আন্ডা আন্ডা আল মাসিও আলাল ইকদাম বিশ্বনী বললেন হেঁটে হেঁটে জুমার নামাজে যাওয়া সুন্না রিক্সা হুন্ডা সাইকেল সিএনজি দিয়ে গেলেও হবে কিন্তু হেঁটে গিয়ে হেঁটে গেলে সব বেশি না কম প্রতি কদমে কদমে আমল নামায় সব দিয়ে দিবে কে এরপরে বিশ্বনী বললেন আদাম তখনাস মানুষের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে না যাওয়া সুন্না অনেকে জুমার দিন আসে সব আর শেষে বসতে চায় সামনে এরকম ডাকাই তা নাই বিষ্ণবী জুমার খুতবা দিচ্ছেন হঠাৎ এক সাহাবি সব সাহাবির ঘাট ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গে সামনে আসতেছে বুলেটের মতো বিশ্বনী বললেন থামো মিয়া যেখানে জায়গায় পাবেন ওইখানে বসবেন মানুষের ঘাট ডিঙ্গিয়ে সামনের কাতারে যাওয়া এটা ঠিক না এজন্য জুমার দিন আগে আগে আসার চেষ্টা করবেন রাজি আছেন তো এরপরে বিশ্বনী বললেন দুখল মসজিদের আকা চাই জুমার নামাজের দিন মসজিদে ঢুকার পরে দুই রাকাত পড়া সুন্নত কয় রাকাত রাজি আছেন কবলাল জুমা বা আদাল জুমা অনেকে প্রশ্ন করে বা আদাল জুমা চার রাকাত মসজিদে পড়লে চার ঘরে পড়লে দুই কিন্তু কবলাল জুমা সুনির্ধারিত নয় অনির্ধারিত মা খুদ্দিরা লাগ যত আপনার তৌফিকে কুলায় তুই রাকাত করে করে দুই চার ছয় ইমাম সাহেব খুদ্বা দেয় রাগ পর্যন্ত আপনি যদি আধা ঘন্টা আগে যান আপনি দশ রাকাত পড়তে পারবেন চিল্লাই বলেন ঠিকই না এরপরে বিশ্বনী বলেন ইনসাদ চুপ থেকে খুদ্বা শুনবা জুমার খুদ্বার সময় কথা বলা যাবে নাকি তাহলে জুমার নামাজে কথা বলা যাবে না কেউ কথা বললে চুপ করো এই কথাটাও বলতে বিশ্বনবী নিষেধ করেছেন চিল্লাই বলেন ঠিক কিনা এরপরে মজার একটা কথা বিশ্বনী বলেছেন জুমার নামাজ পড়তে যে যদি কারো ঘুম আসে জায়গা চেঞ্জ করে বসো জুমার নামাজ পড়তে যাইয়া ঘুমান না এরকম কে কে আছেন আল্লাহর অলি হাত তোলেন হাত তুলতে পারবেন আমিও তুলতে পারবো না আমি কত ঘুমাইছি জুমার খুদবা শুনতে গেলে ঘুমাস কারণ রহমত নাজিল করে কে পুরো মসজিদের ডানে বায়ে রহমতে ঠাসা খালি ঘুমার ঘুম আছে না নাই ঘুমাসলে কি করবেন 
উঠে যাবেন উঠে জায়গা চেঞ্জ করবেন পানির ঝাপটা দিবেন ঘুম দূর করে দিবে কে এরপরে বিষ্ণু নেই বললেন জুমার দিন দোয়া করলে কবুল হয় এমন একটা সময় আছে জুমার দিনে ওই সময়ে যদি বান্দা আল্লাহর কাছে কিছু চায় সেটা না দিয়ে খালি হাতে আল্লাহ বান্দারে ফিরায় দেয় না সেটা কখন অনেক এখতলাফ আছে বেশিরভাগ মহাদ্দিসিন বলেছেন জুমার দিন আসরের নামাজের পর থেকে মাগরিবের আগ পর্যন্ত বিশেষ করে মাগরিবের আগের আধা ঘন্টা এই সময় আল্লাহর কাছে বান্দা যদি কিছু চায় এই দু আল্লাহ ফিরিয়ে দেয় না এই পনেরোটা সুন্নাত আমল করা যাবে তো সবাই রাজি জুমার খুদবা মনোযোগ দিয়ে শুনবো তো আগে আগে আসবো তো দোকান পাট বন্ধ করে জুমার নামাজের ভাবমূর্তি রক্ষা করব তো খতিব সাহেব যারা আছেন জুমার আলোচনাটাকে আরো কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে নেন সব বন্ধ হবে জুমা বন্ধ হবে তাফসির মাহফিলে একশো চৌচল্লিশ ধারা আছে না নাই জুমার মাহফিলে আছে জুমার দিন হান্ড্রেড ফোর্টি ফোর জারি করছে ওই মসজিদের জুমায় কোনোদিন শুনছেন এই জন্য জুমাটাকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও আর জোরে পারে না আমি সুবাহ আল্লাহ বেহামদিকা সদ্লাহ ইলাহ ইল্লা আংচা আস্তা গফিরু কাবাদ